Hello, Namaskaram, welcome back to our channel. Now, I am going to do a recipe for Sambar. I am going to do a recipe for Sambar. Now, we are going to do a recipe for Sambar. We are going to do a recipe for Sambar. I am going to do a recipe for Sambar. I am going to do a recipe for Sambar. Agar desham, orang kalmuri tengah ini, adilum kacchu kuda dale. Apa, nama orang orang baru tengah ini, pem, ini ni edukan dah visi. Karena nama orang paripok ke beri nanda, apa tengah ini gula, ada itu garis ni ale, nalla korumbu boleh aipu. Ini, saya ni tu mixi le, unduh krusi ada edukan anda. Ato, adipun kacchu podinya gitu, mba, nama kita tengah baru tengah edukan time um kacchu korang gitu. Ini pun, saya tengah baru kan ni, ada orang irim binde, cini cetti ane, to edit itu lade. Now I am going to add a tablespoon of milk. Now I am going to add a 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 medium flame. Now I am going to add a milk. Ini pun jangan ini dulu, kerjce ceru bayar add itu urutkan anda. Kerjce orang ada tablespoon nak cer itu urut sama di. Ini pun, kita ceru bayar ceru kumam, kita sambar nak kerjce ada taste cum, orang korup pun gitu. Ini jangan ini dulu, kerjce kuri malak itu urut itu anda. Aduh boleh kerjce jiran orang gula ini dulu ke add ini anda. Pernah dua batang malak itu urut kacang kaya orang gula ini dulu ke cer itu urutkan anda. Ini jangan ini dulu, kerjce dua ceri uli, mona ali, beritul orang gula add itu urutkan anda. Itri ane pun, jangan sambar anda kane itu edukar lah, deh. Pada dalamnya, anda cerdah itu coda ke edukam. Ini jangan ini dulu, kerjce tengah orang gula cer itu urutkan anda. Ini pun tengah orang coda ini kerjim, pada dulu kerjce kita beritul orang gula urut coda. Ini pun orang kaya berkan, orang kaya beritul orang gula. Kita, kita orang kita media flame ini caya, semua orang orang ini dah orang kari nyu bogo. Ini pun, saya ni dulu ikut kacchu karve pilih orang kita add itu urutkan anda. Tengah ini pun, untuk coda ini anda ikut. Ini pun, saya ni dulu ikut kacchu velicen orang ikut urutkan anda. Jadi, kalau kita fresh air itu lah tengah ini kita ni kita adikam velicen na awisian dah villa. Tengah ini adalah velicen na orang ini beri. Jadi, pada ini orang orang yang fresh air itu kita lah adun itu velicen na orang sahdiikam orang ini beri. Kalau kita itu baik itu urutkan anda sendiri itu kacchu urut coda. Tama di awisian sendiri itu. Ini saya ni dulu light brown color awan itu beri media flame itu tengah na warat terdekat itu. Ini pun ada light brown color ayi warna itu. Ini pun jangan flame low lekam ati itu. Tapi, kalau kita ipam irim bina cini cuti le cini orang dah, tapi cini cuti kan allah curi orang dah. Apa dorang dah? Ini low flame lekam ati itu. Ini white itu. Tapi, madhi elah orang dah kiri, adang orang petanda kari ni bo. Ini pun, kita ini kacung gula orang dark kau orang dah. Ini orang white itu. Kita orang kita. Adi gam orang pad kari ni bo orang kacung gula orang dark color orang orang. Ini pun, nama kita tengah agak dasar baru terdetik ni. Ini yang stove off fade itu ni. Ini stove off fade ini selesa, nama kita ini ingat tengah na white itu kan? Stove off fade itu tu ingat tengah na baik kerja. Tapi, apa cuci langgan kari ni boleh tu? Tapi, kerja ni ada orang anjir minit tu itu ingat tengah na white itu kan? Kita. Tapi, saya ni ini ingat tengah na white itu kan? Ada ini selesa, saya ni itu mati je. Kerja cuci hari ini selesa, itu mixi le, nanai itu na arit je. Ini pas sambar na warna vegetable sum sambar peripelam wave cedekam. Adilum mungkin saya ni pas kacchu poli edit itu wella tu le soak ke dohkan anda. Saya ni pas kacchu adik edit itu. Ini dengan poli pas kacchu korawa itu anda. Saderan orang yang alamak kaparian ni keliru nelika wella petir la poli oke ane dekar. Ini pas sambar peripelam saya cooker lana wave cam boh. Nada sambar peripelam orang mana tovera peripan saya ni edit itu lada. Saya ni itu orang mohon mani koro wella tu le kudar tu wechit itu lada anato. Saderan saya sambar anda kena samiet ini peripan anna itu wenda adinya ni selesa ni edikar lada. Padu orang anda korsi nara wella tu le kudar tu wechit itu lada. Pena petan saya ni wenda gitu yang gula cieu. Pena itu bola saya ni arah kapan sambar peripan edit itu lada. Pena muk sambar ni taste itu kudar le gitu peripan kudar le lada. Ini saya ni itu wave kena ni kotor tu le korsi manja padiu. Orang ceria kasna Inji cahaya cahdom, pina kacchu upung gula cair tuodkan nanti. Ini pada lekuk orang glass wella, saya nuri cuodkan nanti. Tto, saya, dipom, nama kau mungga baka tena la wella madhi. Pesha, saya ang kacchu adi gula urikan nanti. Karena, ini ki wella awisian nanti. Saya resa nanti kena samiye tu ini wella dikar nanti. Padu orang nanti kacchu adi gula urik cuodkan nanti. Ini pada ini cooker le orang mohon wisili wera nanti wera. Ini wevi cedekam. Apa, nama kau asam yang orang de vegetable sum, wave cedekka. Apa, adi naite, saya nuri pan terdetik tende. Adi lek, semua vegetable sum cair turutkan tende. Apa, saya carrot terdetik tende. Pena pachak ayam terdetik tende. 
പിന്നെ ഞാൻ സവാള ഒരു പകുതി കഷ്ണ ഇടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതി കഷ്ണം സവാളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മുരിങ്ങക്കായ്ക്ക് കുറച്ച് വേവ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇടാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായി പോകും അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കുറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പും വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനിയും വെജിറ്റബിൾസും തേങ്ങയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ബീൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എനിക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടച്ച ശേഷമാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളയില്ലേ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുളിവെള്ളം നമ്മളിപ്പം കുറേ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുളി കൂടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണിൽ സാമ്പാർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തരച്ച തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വറുത്തരച്ച തേങ്ങയും ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അത് പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ
അതിന് മുന്നേ ഞാൻ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെല്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സാമ്പാറിൽ എരിവും പുളിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മധുരവും കൂടെ ചേർത്താലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്തങ്ങ് അടിഞ്ഞു പോരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കട്ടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് വെക്കുമ്പം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറുകും നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ കുറുകും അപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിന് കിട്ടിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ നമുക്കിപ്പോൾ ഉപ്പോ പുളിയൊക്കെ കുറവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വറവിടാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ ഡിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറവിടുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കടുവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടുവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ കടുവ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൗഡറും അതുപോലെ സാമ്പാർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വറവിടുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പം സാമ്പാറിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ ചേർക്കാവൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വറവ് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഈ ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കുറുകും അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അതുവരെ ബ